Prometí cuidarte más que a mis ojos en la luz Y ahora me ignoras, me ignoras Como si no soy yo para Grita Radio porque obviamente tenemos un invitado muy especial de un festival muy especial que ahorita vamos a estar platicando justamente de él y bueno pues donde se van a estar presentando Babasónicos y muchas bandas más y bueno pues damos la bienvenida Adrián ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a, a Grita Radio Hola Ricardo, buenas tardes, saludos para ti y toda tu audiencia y agradecerte la oportunidad de dar a conocer nuestro espacio, nuestro festival que ya es a cuatro, o estamos a tres días de que se realice y contentos y un poquito ansiosos ya porque sea el día Oye, estamos muy emocionados porque estamos viendo ya por ahí atrás de Back eh, eh, que estás como en el montaje, está rico el calorcito, está rico el solecito, estamos pues ya este, aprovechando y aparte lo mejor todo es que hay unos, unos atardeceres increíbles ahorita en esta época del año que van a acompañar mucho la parte del festival. ¿Por qué nos platicas un poquito acerca de este festival? ¿Cuándo, ¿cuándo se les ocurrió realmente hacer esto y cómo empiezan a hacer la curaduría para invitar a algunas bandas que, que ya son de bastante renombre y que obviamente van a adornar? un poquito también la parte musical de lo que va a, pas a pasar en el festival. Bien, pues mira, este año es nuestra segunda edición, la primera fue en 2019, pero yo sé la, la segunda edición en 2020, ya sabes, el tema de pandemia uh -huh. hizo que tuviéramos todo esto y ahorita que ya pues vamos un poquito más eh, tranquilos con el tema del COVID, pues ya tenemos la oportunidad de hacer el festival y pues el tema de la curaduría desde la primera edición invitamos bandas muy importantes que fue en ese en la primera edición lo que fue Amigos Invisibles, Kinky, Los Aguas Aguas. Ahora apostamos por traer más talento, siguiendo con la combinación de los globos aerostáticos, la experiencia de poder volar por la ciudad con tres dirigibles. Y bueno, aparte de eso, pues también tenemos cine, eh, tenemos también dos escenarios extra, que es para el talento local y estatal, dándole también el, el apoyo a, a las bandas locales, que pues, sirvan esto como un foco eh, para ellos, para que den a conocer su trabajo, ya que también debo de decir que la mayoría de la gente que ha comprado boletos hasta este momento son gente foránea que vienen a vivir la experiencia y que sirve para ellos como una oportunidad más de dar a conocer su trabajo. Claro. Ah, gente, Amigos Invisibles, acabo de colgar una llamada de entrevista con Amigos Invisibles que se van a presentar aquí en la Ciudad de México y qué que curioso que este, pues se presentaron en la primera edición. Ahora, eh, ¿cuál es el, el, el objetivo de este año? Eh, ¿Tienen algún concepto sobre, sobre este año estar eh, eh, haciendo el festival? Y el concepto obviamente son los son los eh, globos aerostáticos, ¿no? En realidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la experiencia? O sea, si yo voy como, como un usuario que acaba de comprar mi boleto, ¿qué voy a poder ver? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia para el festival? Bien, pues tú como usuario vas a poder tener primero la, la, el anclaje de la ciudad, que es Orizaba. Orizaba, Veracruz, ha crecido últimamente en estos 10 años en el uh -huh. tema turístico independientemente de las, de las experiencias que van a tener ese día en el festival, pues tienen la oportunidad todas las personas de visitar a la ciudad, de tener todos los atractivos turísticos que tenemos, y aunado a ello, pues la oportunidad también de encontrarte buenos grupos en la escena nacional e internacional, como bien dijiste hace rato, el tema de Babasónicos, El Gran Silencio, Mi Banda El Mexicano, Drake Bell, Aquila Mar, Longshot, Vanessa Zamora, Celes, que les va a poder dar la oportunidad de tener una experiencia musical Aunado a ello, tenemos también una carpa de cine donde va a estar ahí presentándose el documental de la vida de Charlie García, que viene ah, el productor del, del documental también, y a, a, es quien adorna o quien inicia todo el tema de esta car carpa de cine, pero también tenemos talento veracruzano que va a estar exponiendo sus cortometrajes y con la intención de, de que también la gente tenga una actividad más que hacer y no solamente sea la música. Entonces, tenemos eh, el tema del cine y diferentes activaciones de todas las marcas que nos están acompañando como patrocinadores, y también por ahí tenemos la oportunidad de que la gente tenga eh, la posibilidad de, de, de volar papalotes gigantes, van a estar todo el día para todas las personas, de subirse al globo aerostático sin ningún precio extra, con son vuelos anclados, y pues, ya quisieron, eh, porque más bien ya compraron su vuelo en el dirigible, es un vuelo por la ciudad, que dura aproximadamente 15 a 20 minutos, y que es una experiencia pues completamente diferente en la ciudad. Ok, entonces, si nosotros querés, queremos ir de parte de toda la República, tenemos que hacer base en Córdoba, Veracruz, y de ahí, ¿cómo es el acceso a la parte del festival? En Orizaba, Veracruz. Orizaba, Perdón, Veracruz. En Orizaba, Veracruz, ajá. Sí, pues mira, el, 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 el foro se encuentra en el norte de la ciudad, es un foro que a mis espaldas está, que tiene tres, son tres megacampos los que estamos ocupando, que van a estar dispersos por ahí las activaciones, los globos aerostáticos, y la idea, en la ciudad es muy fácil de, de, de transportarse, con, con algún taxi o vehículo personal pueden llegar, se encuentra al norte de la ciudad y que te, actualmente tiene aparte este atractivo 
que no sé si llega a ver por ahí, pero tenemos un aeroparque al costado del, de los campos, que también es un punto turístico de la ciudad. Esto, por esto escogimos este lugar, con las facilidades que nos dio el ayuntamiento, pues porque va con el tema precisamente de volar. Claro, ahora, si justamente es, es una parte de las experiencias, es volar. Ahora, ¿mi boleto qué incluye? ¿Incluye el festival? e ¿Incluye volar? ¿O aparte va el volar? El, el, en el volar en el globo aerostático es un vuelo anclado, incluye, es, es gratis, no hay ningún problema por ello. Solo tienen que llegar, formarse, llegar temprano al festival para poder tener la, la, la experiencia, porque si no, pues, o, o te subes al globo o ves al show y luego no, no, no alcanza para ver los dos, a menos que quieras ver el show desde arriba un ratito y luego bajarse, ¿no? Así es, de hecho están conectados hasta el, el, el área que va para los globos y los conciertos y no hay ningún problema, lo único que tienes que hacer es formarte, incluye todas las experiencias que ya te he comentado este, por, por, por el boleto general, ya no tienes que pagar otra cosa más que tu consumo de, de bebidas y de comida, si, si así lo deseas. Claro, y supongo que también va a haber como una parte gastronómica que tiene que ver con el estado, ¿qué es lo que vamos a poder experimentar en la parte gastronómica? Pues tenemos eh, aquí a las marcas locales de la ciudad de Orizaba con, con, con comida típica que va desde las tortas orizabeñas, los chileatol, los antojitos orizabeños y que van a poder degustar aquí de toda la típica eh, regional este, que va a estar ese día exponiendo y vendiendo sus productos. Claro, recomendaciones para llegar al festival, ¿qué tiene que llevar la gente? ¿Qué sí puede meter? ¿Qué no puede meter? Este, Pues mira, lo, lo de todos los... este. Eh, festivales te deben de llegar eh, con pues se les recomienda traer gorras por el calor que está que está haciendo en la ciudad ahorita el día 21 de mayo se pronostica una temperatura de 34 grados bloqueador obviamente pues no pueden ingresar con con, con bebidas ni con eh, armas pues, cortantes las, las mismas recomendaciones de todos los festivales que estamos publicando ya en nuestras redes sociales ok perfecto los boletos todavía están disponibles a través de qué sistema eh, puede ser en la página de la boletera que es boletia.com y también uh -huh. el día del festival seguiremos vendiendo boletos este para que la gente que aún no ha comprado pueda comprar ese mismo día. Ok, oye, ¿y más o menos a qué hora empieza el festival? ¿A qué hora va a terminar? Para que la gente, pues obviamente vaya calculando sus tiempos y sobre todo si va a haber algún tipo de transporte al final del, del festival que, que los acerque a, a algunos puntos de, de la ciudad. El, el ayuntamiento pondrá la disponibilidad de vehículos que son transportes eh, que ellos han puesto también para apoyo de la ciudadanía y que van a estar ese día a la, a la salida del festival, y todo arranca desde las 7 de la mañana, los primeros vuelos de 7 a 10 de la mañana. Ah, mira, o sea, hay que llegar tempranito. Sí, y posteriormente las actividades de todas las que te he platicado arrancan a las 12 del día, para que acabemos aproximadamente a las 2 de la mañana. O sea, sí tenemos una jornada larga, una jornada divertida, una jornada de... Si no tienes en qué entretener, entretenerte desde las 7 de la mañana, bueno, pues ya sabes qué hacer a las 7 de la mañana, que normalmente esa es la hora en donde los, los vuelos tienen que salir, los, los globos aerostáticos, por, por la densidad de, 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 del, del frío, ¿no? De, de, del sí. clima, exactamente. Entonces es una muy buena experiencia, normalmente todos los vuelos eh, aerostáticos son muy temprano, y bueno, pues en este, en este caso lleguen temprano para poder subir, bajar, se echan un buen desayuno ya en la parte del festival, y luego, bueno, pues obviamente disfrutar todas las actividades. ¿A qué hora empieza el primer grupo? Eh, empiezan las bandas locales en los dos escenarios alternos que tenemos eh, a las 12 del día y a las 2 de la tarde arranca Celes con su, que es el, el, el grupo que abre el, el escenario principal, después de Celes toca Vanessa Zamora, luego Longshot, aquí la mar, a las 7 de la noche más o menos va a estar tocando Drake, luego va el Gran Silencio, Babasónicos y cierra mi banda El Mexicano. No, fiestota obvio, obvio, después de, de mi banda El Mexicano va a ser una gran fiestota, obviamente Drake Bell un, un artista internacional, que que la verdad es que nos da mucho gusto que, que ya está como creciendo esta parte del festival, digo, no por emitir, la, demeritar la, la primera edición que fueron pocas bandas, ahorita ya le apostaron a muchas bandas, sobre todo a un artista internacional, bueno, los internacionales, por ahí están eh, lo, los amigos invisibles, perdón, este, Drake Bell y los babasónicos, ¿no?, que eh, se acaban de presentar también acá en la Ciudad de México y fue un gran show, entonces, bueno, vamos, vamos a poder disfrutarlos también allá, y la verdad es que no está tan lejos en realidad, Ustedes pueden ir a la central de autobuses, llegar directamente ahí a Orizaba y de ahí moverse y sin ningún problema la facilidad puede ser muy muy sencilla para que pasen una muy buena experiencia en este festival. Sí, así es. Eh, el tiempo de recorrido de, de la central de autobuses para Orizaba son cuatro horas y media. En vehículo eh, personal son tres horas, tres horas y media. Y este y la, la ventaja de, de tener que es una ciudad pequeña que te puedes transportar fácilmente que son, las distancias son inmediatas y que pues vas a disfrutar de muchas cosas dentro del festival y todo el fin de semana de todas las cuestiones turísticas que tenemos en la ciudad. 
Oye, en cuestión hotelera, ¿cómo está la, la situación? ¿Hay, ¿Hay como paquetes para que la gente que pueda llegar eh, este, tengan convenio con los festivales, puedan hacer un buen paquete? Fíjate que eh, precisamente hace un par de días estábamos revisando la capacidad hotelera y bueno, más bien la disponibilidad y nos comentaban muchos que ya están al 70, 80% de su, de su oh. capacidad para este fin de semana, el, el cual es un indicio de, de, la, de la gente que nos va a visitar a la ciudad. En la primera edición también llenamos todos los hoteles. Ahorita ya, de hecho, la ciudad creció también en esta capacidad hotelera. Y esperamos poder, eh, con el festival, también eh, de hacer derrama económica en la ciudad y que todos los hoteles también lleguen a su máxima capacidad. Y obviamente están siendo muy precursores de, de estar ampliando la, el área de festivales también para no centrarlo totalmente en las, en las principales ciudades que es Guadalajara, Monterrey, ¿no? Y están haciendo como, como un, un nuevo lugar para poder tener como nueva experiencia y sobre todo, pues, tener una buena derrama económica también para el Estado, que también ayuda mucho, y empezar a diversificar la parte de, de los conciertos y los festivales, y que seguramente el próximo año también se va a hacer, y durante muchos años más, ¿estamos de acuerdo? Es la, es la meta de nosotros, eh, poder ya con esta segunda edición, generar una tradición en la ciudad, que sepan que cada mayo vamos a tener un festival internacional volar en la ciudad, que la gente de, también de, de otras ciudades sepan que van a contar con buenas propuestas musicales, artísticas, y que vienen a pasar un buen rato, y con la meta también de que a lo mejor en siguientes ediciones ya no sea solamente un día, sino sean dos días de festival, pero poco claro, a poco. Claro, y está increíble. Oye, ¿y quién, quién se encarga de la curación del festival? Seguramente tú, así te, ¿a ti te gustan estas bandas? Pues somos cinco los socios que estamos organizando esto, entre los cinco eh, pues hicimos esta curaduría de meter el tema del cine, el meter a las bandas, pues sí, la mayoría son de nuestro gusto, eh, y pues fue que por eso optamos por este line-up. Ojalá les guste Metallica y un día esté Metallica también por allá. <risa> eso sería increíble. No, claro que sí. Oye, pues la verdad es que los felicitamos, qué bueno que están haciendo mucha iniciativa, ya les hicieron la primera edición, tristemente por la pandemia se paró, pero en esta ocasión es una muy buena opción, fin de semana pasársela fuera de la Ciudad de México o fuera de cualquiera de sus lugares o simplemente a, lo, a la gente que está como en los alrededores de, de Orizaba, bueno, pues pueda llegar y trasladarse y sobre todo tener una muy buena experiencia con un buen festival, con las mejores condiciones y sobre todo una muy buena experiencia que le suma el estar con los globos aerostáticos y sobre todo los, eh, los dirigibles también, ¿no? Que no es muy normal de, de dirigibles aquí en México. Sí, efectivamente, digo... El precursor de todo esto, hay que honor a quien honor merece, siempre ha sido el Festival de León, que es el festival más grande. Uh -huh. Hemos ido adaptándonos, obviamente, a la capacidad de la ciudad en el, en el tema de la muestra de los globos aerostáticos. Y pues con la intención simplemente de darles un espectáculo a toda la gente de esta zona y que sean los que se sumen los, las de otras ciudades, ¿no? Perfecto, pues te, te, te agradecemos mucho que has estado platicando con nosotros. Te felicitamos, te damos un aplauso muy, muy grande desde acá porque están haciendo cosas bastante interesantes, bastante buenas, y sobre todo, pues, dándole entretenimiento a la gente local y, sobre todo, a la gente también que puede viajar. Digo, ya ya la movilidad también aquí en nuestro país es, es muy sencilla, se pueden ir a través de un ETN o un, o un avión ahí cerquita, no sé. Digo, bla, bla, car, también. ¿Perdón? Con un bla, bla, car también, con la... Exactamente, entonces, bueno, pues de esa manera lo, lo, puede, puede ser muy fácil llegar y como tú dices, bueno, si es de la Ciudad de México hacia allá son tres horas y media, la verdad es que vale mucho la pena, es como si fueran de aquí a Acapulco, pero pueden disfrutar de algo mucho más eh, divertido, algo diferente y no y salió de la continuidad de que agarras el coche y te vas a Acapulco y pues pasa siempre lo mismo, entonces ahora te puedes ir a, 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 a allá al estado y pasársela muy muy bien y bueno, pues eh, algo más que quieras decirle a toda la audiencia que nos está escuchando por acá. Pues nada, invitar a tu audiencia que nos acompañe en este Festival Internacional Volare que se realiza el 21 de mayo, los esperamos con los brazos abiertos, ojalá también ustedes nos puedan acompañar Ricardo y tu equipo, y pues aquí, aquí los esperamos para vivir esta experiencia para el día 21 de mayo. Con todo gusto nos vamos a ver por allá, y bueno, pues aprovechando que te gusta mucho la música, ¿por qué no escuchamos algo algo de, de que te guste más a ti? Pues en el caso de ahorita de poder hacer alguna recomendación sería de Babasónicos, yo creo que Sería yo creo que la de Sin mi Diablo, que es una de las canciones que más me gustan de ellos. Si la pueden poner, estaría genial. No, pues sí, ahorita sí. vamos a escucharla justamente. Y bueno, nos vemos por allá en el festival. Muchas gracias. Y bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo. El precio de los boletos es de... 649 más cargos por servicio. Ah, está baratísimo. La verdad es que a veces 600 pesos nos gastamos en cualquier tontería y no en algo de buena diversión. Así es que mejor vámonos a ver este festival. Es una buena experiencia. Los precios también de los hoteles son económicos, el traslado hacia allá también es, es muy fácil, así es que, bueno, pues una muy buena experiencia para podérsela pasar muy bien este fin de semana. 
Gracias por todo, Ricardo, y un saludo a toda tu audiencia. Los esperamos por acá el sábado 21 de mayo. Un fuerte abrazo. Nos vemos el 21 de mayo por allá, y bueno, vamos a algo del Babasónicos aquí en Grita Radio. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Saludos. Prometí cuidarte.